Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова Ко. Я рада приветствовать вас. И сегодня мы вновь готовим, продолжаем нашу рубрику Саша готовит и приготовим мы с вами кальмар по уникальному рецепту. Принято считать, чтобы приготовить мягкий кальмар, нужно совсем мало времени. Варят его минуту, я знаю, или кто-то вообще не варит, просто заливает кипятком, чтобы кальмар таял во рту. Сегодня у нас будет уникальный рецепт, повторяюсь. Мы будем кальмар наш обжаривать. Обжаривать мы его будем около 10 минут до корочки золотой, и при этом он будет таять во рту. Попробуем. Для нашего блюда нам понадобится кальмар, мука, будем его обмакивать в муке, зелень и ингредиенты для соуса. Соевый соус у нас и сметана, не жирная. Приступим. Первое, что мы сделаем, нагреем нашу сковороду. Пока она нагревается, нальем туда масло, естественно. И первое, кальмар нам нужно э, просушить. Просушим наш кальмар от лишней влаги. От лишней влаги. Вот так. Хорошо просушим, иначе будет стрелять. Ну, вот так, думаю, достаточно будет. Так. Обратно его положим. И сейчас будем его жарить. Мы не будем его резать. Прям так целыми тушками будем отправлять на раскаленную сковороду. А тем временем я приготовлю соус для нашего кальмара. Беру сметану. Ну, соус может быть различный. Как вы любите. Не бойтесь смешивать вкусы. Сметану добавляю соевый соус. многовато соуса, по-моему. Сейчас добавлю еще сметану туда. Вот так. Перемешаем все. Тщательно. Далее добавим немного масла. Можно использовать, опять же, любое, какое вы любите. Для связки оливковое можно добавить, превосходно будет. Я добавлю горчичное у меня. Вот так буквально немного перемешаю такой золотистый цвет получается так и перца черного хочу сюда еще добавить не бойтесь экспериментировать но я думаю должно получиться вкусно ну все. Можно даже зелени сюда добавить, кто хочет. Ну, пока так. Ничего. Вкусно. Соус готов. Начинаем обжаривать наш кальмар. Смотрю, сковорода уже готова. И укладываем на сковородочку. Засекайте время, не забывайте. Обжариваем 5 минут на одной стороне до хрустящей корочки и 5 минут также на другой. Ну, можно 4. Смотрите там как по готовности. Ау! Тихо. Еще одна, по-моему, влезет у меня. Прошло 5 минут. Пора перевернуть кальмар на другую сторону. Смотрите, какая у нас получается золотая аппетитная корочка. Еще засекаем время. Еще 4-5 минут. И теперь, когда мы перевернули кальмар на другую сторону, мы прикрываем его крышкой, чтобы он там потомился, потушился. Доведем его до нужного нам состояния. Давайте порежем зелени немного, чтобы освежить наше блюдо. Я зелень очень люблю, да и все, наверное. Вот так раз. Кто-то любит покрупнее, кто-то помельче, но ну, я так средненько порежу. Не забывайте писать ваши комментарии. Особенно, кто попробовал уже наше блюдо. 
мы выложили наш готовый кальмар на бумажное полотенце, чтобы лишний жир, он ушел, лишнее масло впиталось. Дали кальмару нашему остыть немного. И теперь мы его порежем на кольца. Вот так режем. Главное по пальцам не запасть. И так все хорошо. Угу. Так. Наше блюдо почти готово. Осталось приправить зеленью. Вот так посыпем зеленью. Наше блюдо стало свежей. И приправим соусом. Все, вуаля, готово. А теперь моя любимая часть – дегустация. Давайте пробовать, что у нас получилось. М -м -м, очень даже, очень вкусно. Кальмар мягкий, как я и обещала. Так что смело пробуйте, экспериментируйте, пишите ваши комментарии. Кто попробовал приготовить, как вам понравилось, не понравилось, очень мне будет интересно Хорошо, прям очень вкусно. Мои продукты не вредны для фигуры. Это то, что нам нужно. Особенно зимой. Ну все, пока. А я с вами прощаюсь. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До новых встреч. Пока-пока. Приятного аппетита.